王健，响应世界的大提琴家，自幼被视为音乐神童。二十七岁时，他作为独奏家与世界顶级乐团合作，是全球最大的唱片公司在一百年历史里签约的第一个中国人。今年，他结束近四十年的海外生活，回到中国。我们在他任教的上海音乐学院见到了他。父亲当时生活在农村，也就是偶然的机会听到了喇叭里放的是贝多芬交响乐，几乎是白金的身份，考入了西安的音乐学院。这个举动啊，可以说改变了我的人生。我拿那个琴就是我爸爸教一个木匠做，因为那那时没有琴啊，所以说我父亲就给一个木匠朋友画了一个图，然后那个人就用了几块白颜色的木板把它拼拼起来，捏在一起。就这把琴练了一段时间，然后就去考上海音乐学院的附小。我九岁的时候，呃，日本的指挥家给小泽征尔来访华，呃，巡演，这是我第一次上台演出，啊，拉的是一个中国的曲子《牧歌》。当时小泽征尔先生在报纸上说，说这个孩子是一个世界级的演奏家。因为那时候正好是改革开放嘛，一大批的这个外国政要来中国访问，只要有外宾来，肯定是，呃，第一个把我拉出去应该是二十五岁，全世界最著名的录音公司，就是一百年历史第一个中国人，签的就是我，在音乐界也引起了一个小小的一个轰动，我很开心的，是肯定的，不太会容易得意忘形。嗯、我们所有的人都是时代的产物，改革开放嘛。呃，所有关于中国的东西都是非常受到世界的重视的。呃，如果我当时不是中国人的话，呃，有很多的机会肯定是不属于我的。我赶上了这个波浪。嗯、我觉得，不管是要奋斗还是要躺平，呃，都是要以非常。实在的心态面对现实，但是我不赞成像美国文化当中，明明是没有希望的东西，你还要强迫自己去努力，用这种呃制造出来的自信，这是在欺骗大众。但是如果你有解决方案，那你要非常努力去做。你这时候躺平，那你就是虚假的。那一九九零年，当时中国政府搞了一个国际交响乐年，来的这些外国乐团一般都是不带中国独奏的，都是带他们欧洲的独奏、美国的独奏。这个荷兰的皇家音乐厅破天荒第一次带了一个中国人的独奏，而且是那时候才二十七岁。你看，一个中国的一个很年轻的独家，居然被全世界最伟大的这个乐团之一认可，当然会更加的支持。我们在国外演出这些曲曲子的时候，往往会面对一些成见，就是他们几百年的这个传统应该怎么演，让他有他的门派。那么在中国，啊，这个新兴的这么一个市场里，但是没有这个没有成见的，观众真的受到触动了，他会非常热情的支持你。所以这个是一个截然不同的一个经历。像我这一代，是或者是更老的一代，这些演奏家，我们追求是是深沉，是音乐中非常呃刻骨铭心的情感，让它成为一个打开每一个听众自己心灵这个门的一把钥匙。嗯、现在西方的演奏风格在变得更加娱乐化，呃，可能跟网络有关系。大家都都是在搞这种，你说哇，好刺激，哇，好帅
。好，这个速度好快，这这这，反正是这种令人振奋的东西，很容易抓住别人。就一个小视频有多少秒？你能在一个几十秒里听出贝多芬的伟大吗？我的爸爸，为什么把爸爸贴成这个样子、啊？我喜欢你这样啊。女儿性格跟我完全相反的，她现在六岁嘛，就是特别开朗、特别的阳光的一个孩子。我这这这几年什么都没干，就是教会她一点中文，给女儿做反对练练琴。她就喜欢那种乒啊砰啊砰啊，她就喜欢跟着跳。你让她听古典音乐，她就坚决不干。八十岁了，我回来以后，无论如何，他们可以心里踏实一点，哎，总算在身边了。我喜欢的是音乐里边包含的人性、人的灵魂、人的故事。艺术就是我们人类的灵魂的这些闪光，这些对美好的追求，在音乐当中，它一直会传下去。